друзья, пришло время нас позна вас познакомить с нашими новыми старыми апартаментами. Здесь мы уже проживаем порядка 7 ночей. Кстати, вот стоит наша машина. Ну, не эта, которая Toyota, а чуть дальше там замечательный Fiat возле скорой помощи. Вот у нас в кадре вулкан Тейда. Сейчас я от солнца постараюсь спрятаться. Вот он, вулкан Тейда. Его видно, должно быть видно. И замечательный город. Живем на высоте 500 метров над уровнем моря в регионе Ика де лас -Винас. Сняли апартаменты. Не просто апартаменты, а гигантские апартаменты. Даже, можно сказать, частный дом. Обратите внимание, все довольно просто организовано. Если мы там представляем себе евроремонты там, или прочую лабуду, то здесь все настолько просто. Во-первых, на полу мы никогда здесь не видели никаких ковров и прочую лабуду. То есть чисто кафель, чисто плитка, ничего изящного или чего-то особенного здесь нет. В общем, торшеры, диван, это гостиная, назовем ее так. Проходим дальше. Декорации, маленький столик. Ну, окошечко, да, внутреннее. Сейчас покажу, почему. Ну, и, и зеркало, да, тоже красиво так организовано. Но здесь мы не находимся практически никогда. Мы только заходим, ну, я бы назвал это холлом, прихожей. Так, классная такая арочка, замечательная. Проходим дальше и видим уже нашу коридорчик, коридорчик. Проходим и видим нашу первую комнату. Значит, все красиво, замечательно, все целое. Ну, тут как бы мы не спим, тут одна кровать. Дом рассчитан на 6, да, 6 человек, как минимум 6 человек. Но мы проживаем здесь вдвоем, поэтому эта комната нами вообще никак не, не захвачена, мы сюда просто не лазим. Двери закрыты, нам такие территории просто не нужны. Все чистенько, все убрано. Опять же, никаких ковров, ничего нет. Так, следующая комната, сейчас вам покажу. Значит, в этой комнате мы спим. У меня просьба там не смотрите там на убранство. В смысле, там убран, не убран. Не обращайте внимания. Так, поехали. Здоровенный шкаф, двуспальная кровать, торшеры, тумбочки, два пуфика. Все красиво, организовано. Так, и что мне здесь понравилось, это сразу же мы заходим в туалет, который сразу пристроен ну, вот, к, к, к спальной комнате. И что прикольно, да, двери нет. Она, наверное, здесь и не предусмотрена, никому она здесь не нужна, скорее всего. Двери нет, так, заходим. Для вентиляции, скорее всего, окошечко сделано. Здесь все стандартно, умывальник, зеркало, унитаз и душевая кабина. Так, здесь мы не встретили ванну, но душевая кабина присутствует. Одеяло, ой, господи, одеяло. Полотенце. И опять же, на полах ничего. Теперь давайте посмотрим на этот чудный балкончик. Кстати, у меня тоже возник вопрос, возможно, тоже. Как же в горах здесь отапливают, да, помещение? И будете правы, вопрос правильный, потому что вот она, вуаля, колоночка, рядом с туалетом колоночка находится. А внизу у нас... Откуда же тут газ, да? Я тоже так подумал. Вот он газ. Все очень просто, примитивно и замечательно. Обыкновенный баллон газовый. Отапливает. Ну, не отапливает, в смысле, подогревает воду, потому что отапливать здесь нечего. Здесь всегда тепло. Напоминаю, находимся мы на высоте 500 метров над уровнем моря. Это наш балкончик, который примыкает к спальне. Главное, ну, в котором мы живем. И вид на океан. Как видите, сегодня довольно солнечно. Вот основная трасса у нас проходит. Чуть ниже и от де лас -Винас. Так, ну не об этом. Обратите внимание, еще тут замечательно смотрится. Многоуровневые 